നമസ്കാരം ഞാൻ റിനീഷ് ഇൻഫോ ക്യാമ്പസിൻ്റെ മലയാളം സിസ്കോ നെറ്റ്വർക്കിംഗ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ടോപ്പിക് ഐ പി വേർഷൻ ഫോർ ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് വാട്ട് ഈസ് ഐ പി അഡ്രസ് എന്താണ് ഐ പി അഡ്രസ് നമ്മൾക്കറിയാം ഇൻ്റർനെറ്റിൽ ഇൻ്റർനെറ്റിലും ഇൻ്റർനെറ്റിലും യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഓരോ കമ്പ്യൂട്ടറിനെയും സെർവറുകളെയും അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഓരോ ഡിവൈസുകളെയും വേർതിരിച്ച് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് എടുക്കാൻ വേണ്ടി ടി സി പി ഐ പി പ്രോട്ടോകോൾ ഷൂട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു നമ്പറിനെയാണ് നമ്മൾ ഐ പി അഡ്രസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് നമ്മളിന്ന് കവർ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ എന്താണ് ഐ പി അഡ്രസ്സും മാക്ക് അഡ്രസ്സും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ടോപ്പിക്കാണ് വാട്ട് ഈസ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഐ പി അഡ്രസ് ആൻഡ് മാക്ക് അഡ്രസ് നമുക്കറിയാം നമ്മളുടെ ഒരു നെറ്റ്വർക്കിനകത്ത് നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് അഡ്രസ്സുകളാണുള്ളത് ഐ പി അഡ്രസ്സും മാക്ക് അഡ്രസ്സും അപ്പോൾ അവരുടെ അത് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ടോപ്പിക് മൂന്നാമത്തെ ടോപ്പിക്ക് അഡ്രസ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഐ പി അഡ്രസ്സിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയാം ഒരു ഡോട്ട് ഡെസിമൽ ഫോർമാറ്റിലാണ് നമ്മൾ ഐ പി അഡ്രസ്സ് ഇടുന്നത് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ നമ്മൾ അഡ്രസ് റെപ്രസെൻറ്റേഷനിൽ പഠിക്കും പിന്നെ ഐ പി വേർഷൻ ഫോറിൻ്റെ അഡ്രസ് ടൈപ്സ് അതായത് യൂണിക്കാസ്റ്റ് അഡ്രസ് മൾട്ടികാസ്റ്റ് അഡ്രസ് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് അഡ്രസ് അത് തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് എന്തൊക്കെ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ അഡ്രസ് ടൈപ്സിൽ പഠിക്കും പിന്നെ ക്ലാസ്സസ് ഓഫ് ഐ പി വേർഷൻ ഫോർ ക്ലാസ് എ ബി സി ഡി ഇ എന്നിങ്ങനെ നമ്മൾ ഐ പി അഡ്രസ്സിനെ മാനേജ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി അയാന അതിനെ ഡിഫറൻറ്റ് ക്ലാസ്സുകളാക്കി തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസൊക്കെ നമ്മൾ അഞ്ചാമത്തെ ടോപ്പിക്കിൽ നമ്മൾ കവർ ചെയ്യും അടുത്തതായി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് സബ്നെറ്റ് മാസ്ക് ആണ് നമുക്കറിയാം ഒരു ഐ പി അഡ്രസ്സിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരു സബ്നെറ്റ് മാസ്ക് കൂടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അത് എന്തിനാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് നമ്മൾ സിക്സ്ത്ത് ടോപ്പിക്കിൽ നമ്മൾ പഠിക്കും പിന്നെ നമ്മൾ പോകുന്നത് കുറച്ച് റൂൾസ് ഉണ്ട് ഐ പി വേർഷൻ ഫോറിനകത്ത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് റൂളുകൾ എക്സാമ്പിൾ ഫസ്റ്റ് ഒപ്റ്റെറ്റ് റൂൾ എന്നിങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കുറച്ച് റൂൾസ് ഉണ്ട് അതൊക്കെ നമ്മൾ ഏഴാമത്തെ ടോപ്പിക്കിൽ നമ്മൾ കവർ ചെയ്യും അതിനുശേഷം നമ്മൾ പോകുന്നത് പ്രൈവറ്റ് ഐ പിയും പബ്ലിക് ഐ പിയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഏതൊക്കെ റേഞ്ചാണ് പ്രൈവറ്റ് ഐ പി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഏതൊക്കെ റേഞ്ചാണ് പബ്ലിക് ഐ പി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ എട്ടാമത്തെ ടോപ്പിക്കിൽ നമ്മൾ പഠിക്കും പിന്നീട് നമ്മൾ പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഐ പി അഡ്രസ്സ് നമ്മളൊരു നെറ്റ്വർക്കിൽ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുക ഫസ്റ്റ് വാലിഡ് ഐ പി നമ്മളെവിടെ കൊടുക്കും ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഒമ്പതാമത്തെ ടോപ്പിക്കിൽ നമ്മൾ കവർ ചെയ്യും പിന്നെ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇൻ്റർനെറ്റും ഇൻട്രാനെറ്റും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഐ പി വേർഷൻ ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ കവർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഐ പി അഡ്രസ്സിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് പോകുന്നതിൻ്റെ മുന്നേ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഐ പി അഡ്രസ്സും മാക്ക് അഡ്രസ്സും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങളാണ് ഒന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് നമുക്കറിയാം ഒരു ലോക്കൽ ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ കാണുന്ന രണ്ട് തരത്തിലുള്ള അഡ്രസ്സുകളാണ് ഒന്ന് ഐ പി അഡ്രസ്സും ഒന്ന് മാക്ക് അഡ്രസ്സും അപ്പോൾ ഈ ഐ പി അഡ്രസ്സും മാക്ക് അഡ്രസ്സും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്തൊക്കെ ഇത് ഒരു സി സി എൻ എ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് കുട്ടികളോട് ഇൻ്റർവ്യൂവിനൊക്കെ ബേസിക്കലി ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് വാട്ട് ആർ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഐ പി അഡ്രസ് ആൻഡ് മാക്ക് അഡ്രസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ അതിനകത്ത് പോയിൻ്റുകളായിട്ട് നമുക്ക് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണം എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്ന് ഐ പി അഡ്രസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലെയർ ത്രീ അഡ്രസ്സാണ് നേരെ മറിച്ച് മാക്ക് അഡ്രസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലെയർ ടു അഡ്രസ് ആണ് എന്താണ് ലെയർ ത്രീ അഡ്രസ് എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ടി സി പി ഐ പി പ്രോട്ടോകോൾ സ്യൂട്ട് നെറ്റ്വർക്ക് ലെയർ അല്ലെങ്കിൽ ഒ എസ് ഐ റെഫറൻസ് മോഡലിൻ്റെ
അത് ലെയർ ടു ആണ് ലെയർ ടൂലാണ് എതർനെറ്റ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇത് മാക്ക് അഡ്രസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലെയർ ടു അഡ്രസ് ആണ് ഇനി ഐ പി ഐ പി അഡ്രസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെ നമ്മൾ ലോജിക്കൽ അഡ്രസ് അല്ലെങ്കിൽ വിർച്വൽ അഡ്രസ് എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് കാരണം അത് ലോജിക്കലി ആണ് നമ്മൾ അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് നേരെ മറിച്ച് മാക്ക് അഡ്രസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഫിസിക്കൽ അഡ്രസ് ആണ് ഈ മാക്ക് അഡ്രസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുന്ന ലാൻഡ് കാർഡിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിനകത്ത് നമുക്കറിയാം ലോക്കൽ ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് കണക്ട് ചെയ്യണമെന്ന് നമുക്കൊരു ലാൻഡ് കാർഡിൻ്റെ ആവശ്യം വരും ഈ ലാൻഡ് കാർഡിനകത്തുള്ള ഒരു ചിപ്പിനകത്ത് ബേൺ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു അഡ്രസ് ആണ് ഫിസിക്കൽ അഡ്രസ് ആണത് അതായത് അതിന് ആ കമ്പ്യൂട്ടർ എവിടെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് എന്ന് ഫിസിക്കലായിട്ട് ആ സ്വിച്ചിന് അതായത് ഒന്നാമത്തെ പോർട്ടിലാണോ എന്നുള്ളതൊക്കെ ആ സ്വിച്ചിന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന അഡ്രസ് ആണ് മാക്ക് അഡ്രസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഐ പി അഡ്രസ് നമ്മൾ സോഫ്റ്റ്വെയർ അഡ്രസ് എന്ന് പറയാറുണ്ട് കാരണം ഒരാൾ സോഫ്റ്റ്വെയറിക്കലി ഇത് അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം നേരെ മറിച്ച് മാക്ക് അഡ്രസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോഫ്റ്റ്വെയറിക്കലി അസൈൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അത് ഹാർഡ്വെയർ അഡ്രസ് ആണ് ആ ഹാർഡ്വെയറിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ലാൻഡ് കാർഡ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഹാർഡ്വെയർ ഡിവൈസിനകത്ത് ബേൺ ചെയ്തിരിക്കുന്ന അഡ്രസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ ബേൺഡ് ഇൻ അഡ്രസ് അല്ലെങ്കിൽ ബിൽഡ് ഇൻ അഡ്രസ് ബി ഐ എ ബിൽഡ് ഇൻ അഡ്രസ് അല്ലെങ്കിൽ ബേൺഡ് ഇൻ അഡ്രസ് എന്നാണ് ഇത് അറിയപ്പെടുന്നത് ഐ പി വേർഷൻ ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഐ പി അഡ്രസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഹൈറാർക്കിക്കൽ അഡ്രസ് ആണ് നേരെ മറിച്ച് മാക്ക് അഡ്രസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫ്ലാറ്റ് അഡ്രസ് ആണ് എന്താണ് ഹൈറാർക്കിക്കൽ അഡ്രസ് നമുക്കറിയാം ഒരു നമ്മളുടെ അഡ്രസ് നമുക്കൊരു ലെറ്റർ എഴുതണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ അഡ്രസ് എഴുതുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ എഴുതണം നമ്മൾ പേരെഴുതണം പിന്നെ നമ്മളുടെ വീട്ടുപേരെഴുതണം പിന്നെ നമ്മൾ ഏത് പോസ്റ്റ് ഓഫീസിലാണ് ഉള്ളത് എന്ന് നമ്മൾ എഴുതണം നമ്മളെ ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് ഏതാണ് എന്ന് നമ്മൾ എഴുതണം നമ്മളെ സ്റ്റേറ്റ് ഏതാണ് നമ്മളെ കൺട്രി ഏതാണ് എന്നുള്ള ഒരു ഹൈറാർക്കിക്കൽ അഡ്രസ് ആണ് നമുക്കുള്ളത് ഇതുപോലെ തന്നെയുള്ള ഒരു ഹൈറാർക്കിക്കൽ സ്ട്രക്ചർ ആണ് ഐ പി അഡ്രസ് എന്നുള്ളത് ഉദാഹരണത്തിന് ടെൻ ഡോട്ട് സീറോ ഡോട്ട് സീറോ ഡോട്ട് ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ അർത്ഥം പത്താമത്തെ നെറ്റ്വർക്കിനകത്തുള്ള അഞ്ചാമത്തെ കമ്പ്യൂട്ടർ ആണിത് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം ഒരു ഡിവൈസിന് ടെൻ ഡോട്ട് സീറോ ഡോട്ട് സീറോ ഡോട്ട് ഫൈവ് എന്ന് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം ഓക്കെ ഇത് പത്താമത്തെ നെറ്റ്വർക്കിനകത്തേക്കാണ് ഈ ഡാറ്റേനെ സെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ പത്താമത്തെ നെറ്റ്വർക്കിനകത്തുള്ള അഞ്ചാമത്തെ കമ്പ്യൂട്ടർ ആണിത് എന്ന് അയാൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും നേരെ മറിച്ച് ഫ്ലാറ്റ് അഡ്രസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഹൈറാർക്കിക്കൽ സ്ട്രക്ചർ ഇല്ല ഒരു മാക്ക് അഡ്രസ് മാത്രം നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ഏത് ലോകത്തിൽ ഏത് കോണിലാണ് ഇത് ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളത് യാതൊരു ഐഡിയയും അതിനകത്തില്ല അതാണ് ഫ്ലാറ്റ് അഡ്രസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഐ പി അഡ്രസ് നമ്മൾ ഒരു ഡോട്ട് ഡെസിമൽ ഫോർമാറ്റിലാണ് നമ്മളിതിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുക എക്സാമ്പിൾ ടെൻ ഡോട്ട് സീറോ ഡോട്ട് സീറോ ഡോട്ട് ഫൈവ് ഒരു ഡോട്ട് ഡെസിമൽ ഫോർമാറ്റിലാണ് നമ്മൾ ഐ പി അഡ്രസ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുക നേരെ മറിച്ച് മാക്ക് അഡ്രസ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സാ ഡെസിമൽ വാല്യൂലാണ് സി എയ്റ്റ് ഡോട്ട് ഫൈവ് ബി ഡോട്ട് അങ്ങനെ ഒരു എക്സാ ഡെസിമൽ ഫോർമാറ്റിലാണ് നമ്മൾ മാക്ക് അഡ്രസ് നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഐ പി വേർഷൻ ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി ടു ബിറ്റ് അഡ്രസ്സാണ് അതായത് മുപ്പത്തിരണ്ട് ബിറ്റ് വെച്ചിട്ട് ബൈനറി ഡിജിറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഐ പി അഡ്രസ്സ് ഐ പി വേർഷൻ ഫോർ അഡ്രസ്സ് നമ്മൾ എഴുതുന്നത് നേരെ മറിച്ച് മാക്ക് അഡ്രസ്സിലാണെങ്കിൽ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ബിറ്റ്സ് ആണുള്ളത് ഓക്കെ ഇനി ഐ പി അഡ്രസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പബ്ലിക് ഐ പി ഉണ്ട് പബ്ലിക് ഐ പി എന്ന് പറയുന്നത് വേൾഡിൽ യുണീക്ക് ആയിരിക്കും നേരെ മറിച്ച് പ്രൈവറ്റ് ഐ പി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അഡ്രസ് ആണ് നേരെ മറിച്ച് മാക്ക് അഡ്രസ് എന്ന് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഗ്ലോബലി യുണീക്ക് ആയിരിക്കും അതായത് നമ്മൾ ഒരു മാ ഒരു ലാൻഡ് കാർഡ് വാങ്ങിച്ചു അതിനകത്തുള്ള നമ്പർ വേൾഡിലുള്ള ഒരു ഡിവൈസിൻ്റെ ലാൻഡ് കാർഡിലും അത് ഉണ്ടാവില്ല അതിനുവേണ്ടി ഐ ട്രിപ്പി
മാക്ക് അഡ്രസ് അവർ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്ന മാക്ക് അഡ്രസ്സുകളുടെയൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ എൻ ഐ സി കാർഡിൻ്റെയൊക്കെ മാക്ക് അഡ്രസ്സ് ആ നമ്പറിലെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അതിനാണ് നമ്മൾ ഒ യു ഐ ഡി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഐ പി കോൺഫിക് എന്ന് പറയുന്ന കമാൻഡ് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മളുടെ ഐ പി അഡ്രസ്സ് എത്രയാണ് എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇനി മാക്ക് അഡ്രസ്സ് കൂടെ നമുക്ക് അറിയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഐ പി കോൺഫിക് സ്ലാഷ് ഓൾ എന്ന് പറയുന്ന കമാൻഡാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു ഐ പി അഡ്രസ്സ് നമുക്ക് നമുക്കൊരു കമാൻഡ് പ്രോംറ്റ് എടുത്തിട്ട് ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ഞാനിവിടെ ഐ പി കോൺഫിക് എന്നുള്ള കമാൻഡ് അടിച്ചു അപ്പോൾ എൻ്റെ വയർലെസ് ലാൻ അഡാപ്റ്റർ ഞാനിപ്പോൾ വൈഫൈ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇൻ്റർനെറ്റൊക്കെ ആക്സസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ വൈഫൈ അഡാപ്റ്ററിൻ്റെ ഐ പി അഡ്രസ് ഐ പി വേർഷൻ ഫോർ അഡ്രസ്സാണ് ഈ കാണുന്നത് വൺ നയൻറ്റി ടു ഡോട്ട് വൺ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് ഡോട്ട് ഫോർട്ടി ത്രീ ഡോട്ട് എയ്റ്റി ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ കമ്പ്യൂട്ടറിന് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഐ പി അഡ്രസ്സാണ് അതിൻ്റെ സബ്മിറ്റ് മാസ്ക് ആണത് അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഐ പി വേർഷൻ സിക്സ് അഡ്രസ്സൊക്കെ നമുക്കിവിടെ കാണാം പക്ഷെ അത് നമുക്കിപ്പം ഈ ടോപ്പിക്കിൽ നമ്മൾ കവർ ചെയ്യുന്നില്ല ഐ പി വേർഷൻ സിക്സിന് വേണ്ടി നമ്മൾ വേറെ തന്നെ ഒരു വീഡിയോ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് മാക്ക് അഡ്രസ്സും കൂടെ കാണണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഐ പി കോൺഫിക് സ്ലാഷ് ഓൾ എന്ന് പറയുന്ന കമാൻഡ് അടിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് വൈഫൈ അഡാപ്റ്ററിൻ്റെ നമുക്ക് കണ്ട ഫിസിക്കൽ അഡ്രസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളൊരു നമ്പർ കാണും ഇത് നമ്മളുടെ മാക്ക് അഡ്രസ്സാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്യാം എന്താണ് ഐ പി അഡ്രസ്സും മാക്ക് അഡ്രസ്സും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഈ ടോപ്പ് ഈ സ്ലൈഡിൽ നമ്മൾ കവർ ചെയ്യുന്നത് നമുക്കൊരു ഇൻ്റർവ്യൂ ക്വസ്റ്റിനായിട്ട് ഇത് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പറയണം ഐ പി അഡ്രസ് ഈസ് എ ലെയർ ത്രീ അഡ്രസ് വേറസ് മാക്ക് അഡ്രസ് ഈസ് എ ലെയർ ടു അഡ്രസ് ഐ പി അഡ്രസ് ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് ലോജിക്കൽ അഡ്രസ് വിർച്വൽ അഡ്രസ് ഓർ സോഫ്റ്റ്വെയർ അഡ്രസ് വേർ മാക്ക് അഡ്രസ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഫിസിക്കൽ അഡ്രസ് ഹാർഡ്വെയർ അഡ്രസ് ബിൽട്ട് ഇൻ അഡ്രസ് ഓർ ബേൺഡ് ഇൻ അഡ്രസ് ഐ പി അഡ്രസ് ഹാവ് എ ഹയറാർക്കിക്കൽ സ്ട്രക്ചർ ഇറ്റ് ഈസ് എ ടു ലെവൽ ഹയറാർക്കി വേറസ് മാക്ക് അഡ്രസ് ഈസ് എ ഫ്ലാറ്റ് അഡ്രസ് ഐ പി വേർഷൻ ഫോർ ഈസ് റെപ്രസെൻറ്റഡ് ഇൻ ഡോട്ട് ഡെസ്മൽ ഫോർമാറ്റ് മാക്ക് അഡ്രസ് ഈസ് റെപ്രസെൻറ്റഡ് ഇൻ ഹെക്സ ഡെസ്മൽ ഫോർമാറ്റ് ഐ പി അഡ്രസ് ഈസ് തേർട്ടി ടു ബിറ്റ് അഡ്രസ് വേറസ് മാക്ക് അഡ്രസ് ഈസ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ബിറ്റ് അഡ്രസ് പബ്ലിക് ഐ പി ഷുഡ് ബി യുണീക് ഇൻ ദ ഇൻ്റർനെറ്റ് ഓർ ഇൻ ദ വേൾഡ് വേറസ് പ്രൈവറ്റ് ഐ പി ക്യാൻ ബി റിപ്പീറ്റഡ് ബട്ട് ഇൻ മാക്ക് അഡ്രസ് ഓൾ ദ മാക്ക് അഡ്രസ് ഷുഡ് ബി ഗ്ലോബലി യുണീക്ക് ഐ പി കോൺഫിക് ആണ് നമ്മൾ ട്രബിൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഐ പി അഡ്രസ് ഒക്കെ കാണാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കമാൻഡാണ് ഐ പി കോൺഫിക് നേരെ മറിച്ച് മാക്ക് അഡ്രസ് കാണണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഐ പി കോൺഫിക് സ്ലാഷ് ഓൾ എന്ന് പറയുന്ന കമാൻഡ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യണം ഇനി നമ്മൾ ഐ പി അഡ്രസ്സിനെ പറ്റി കുറച്ചുകൂടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോവുകയാണ് സോ എന്താണ് ഒരു ഐ പി അഡ്രസ് വാട്ട് ഈസ് ഐ പി അഡ്രസ് ഐ പി അഡ്രസ് ഈസ് എ ലോജിക്കൽ ന്യൂമറിക് അഡ്രസ് ദാറ്റ് ഈസ് അസൈൻ ടു എവറി സിംഗിൾ നോട്ട്സ് ലൈക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രിൻ്റർ സർവേഴ്സ് റൂട്ടേഴ്സ് ഓർ എനി അതർ ഡിവൈസസ് ദാറ്റ് ഈസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ടി സി പി ഐ പി ബേസ്ഡ് നെറ്റ്വർക്ക് അതായത് ഐ പി അഡ്രസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇൻ്റർനെറ്റിനകത്തോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻട്രാനെറ്റിനകത്തോ ഒരുപാട് ഡിവൈസുകൾ വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ സപ്പോസ് ഒരു റൂട്ടറാവാം അല്ലെങ്കിൽ ഫയർവാൾ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആക്സസ് പോയിൻ്റ് ആവാം അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഡിവൈസുകൾ വരുന്നുണ്ട് ഒരു ഇൻ്റർനെറ്റ് ആകുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻട്ര ഇൻ്റർനെറ്റ് ആകുമ്പോഴോ അപ്പോൾ ആ ഡിവൈ ആ നെറ്റ്വർക്കിനകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൊത്തമുള്ളൊരു ഇൻ്റർനെറ്റിനകത്തുള്ള ഓരോരോ ഡിവൈസുകളെയും നമുക്ക് വേർതിരിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം അപ്പോൾ
നമുക്ക് ഒരു നമ്പർ അവർക്ക് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ആ നമ്പർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അവർ പരസ്പരം കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അവർ ഡാറ്റ സെൻഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ടു അഡ്രസ്സും ഫ്രം അഡ്രസ്സും ആയിട്ട് ആ ഐ പി അഡ്രസ്സാണ് അവർ യൂസ് ചെയ്യുക നമുക്കറിയാം ഇൻ്റർനെറ്റിനകത്ത് കൂടെ ഡാറ്റാസൊക്കെ പോകുന്നത് പാക്കറ്റുകളായിട്ടാണ് അപ്പോൾ പാക്കറ്റിനകത്ത് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഐ പി അഡ്രസ്സും സോഴ്സ് ഐ പി അഡ്രസ്സുമാണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പം ഈ അഡ് ഈ അഡ്രസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഐ പി അഡ്രസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഓരോരോ കമ്പ്യൂട്ടറുകൾക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ അതായത് ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ നമ്മളൊരു ഐ പി അഡ്രസ്സ് അസൈൻ ചെയ്യണം ഈ ഐ പി അഡ്രസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ അഡ്രസ്സ് പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം നമ്മളുടെ ഫോൺ നമ്പർ എന്ന് പോലെ തന്നെയാണ് ഒരു ഐ പി അഡ്രസ്സ് നമുക്കറിയാം നമ്മളുടെ മൊബൈൽ നെറ്റ്വർക്കിനകത്ത് ഓരോരോ മൊബൈലുകളും പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്താണ് ഒരു മൊബൈൽ നമ്പർ നമ്മൾ ഡയൽ ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ അപ്പോൾ ആ ഒരു കമ്പ്യൂ മൊബൈലുകൾ തമ്മിലാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഉണ്ടാവുക അതുപോലെ തന്നെ കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ തമ്മിൽ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് പരസ്പരം കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അവർ ഈ ഐ പി അഡ്രസ്സാണ് അവർ യൂസ് ചെയ്യുക ഇനി ഐ പി അഡ്രസ്സിൽ നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഐ പി അഡ്രസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലെയർ ത്രീ അഡ്രസ്സാണ് അതായത് നെറ്റ്വർക്ക് ലെയറിൽ ഉള്ള ഒരു അഡ്രസ്സാണ് ഐ പി അഡ്രസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ അഡ്രസ്സാണ് ലോജിക്കൽ അഡ്രസ്സാണ് അല്ലെങ്കിൽ വിർച്വൽ അഡ്രസ്സാണ് നമുക്കൊരു നെറ്റ്വർക്ക് ഇൻ്റർഫേസ് കാർഡിനകത്ത് മാക്ക് അഡ്രസ്സ് അത് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഇൻബിൽഡ് ആയിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷേ നമ്മളത് നമ്മൾ അത് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ കണക്ട് ചെയ്തു നമ്മൾ ആ എൻ ഐ സി കാർഡിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം സോഫ്റ്റ്വെയറിക്കലി അല്ലെങ്കിൽ ലോജിക്കലി നമ്മളൊരു അഡ്രസ്സ് ഐ പി അഡ്രസ്സ് നമ്മൾ തന്നെ അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഓക്കെ ഇനി മൂന്നാമത്തെ പോയിൻ്റ് ഐ പി അഡ്രസ്സ് എന്ന് പറയുന്നതിന് ഒരു ഹൈറാർക്കിക്കൽ സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട് നമുക്കൊരു ഐ പി അഡ്രസ്സിന് രണ്ട് പോർഷൻസ് ആണുള്ളത് എന്തൊക്കെയാണ് നെറ്റ്വർക്ക് പോർഷനും ഹോസ്റ്റ് പോർഷനും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് ടെൻ ഡോട്ട് സീറോ ഡോട്ട് സീറോ ഡോട്ട് ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന ഐ പി അഡ്രസ്സ് പത്താമത്തെ നെറ്റ്വർക്കിലെ അഞ്ചാമത്തെ കമ്പ്യൂട്ടറാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇത് മീൻ ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഇതിനകത്ത് പ ടെൻ എന്ന് പറയുന്നത് നെറ്റ്വർക്ക് പോർഷനും സീറോ ഡോട്ട് സീറോ ഡോട്ട് ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹോസ്റ്റ് പോർഷനും ആണ് ഓക്കെ അപ്പം ഐ പി അഡ്രസ്സിന് ടു ലെവൽ ഹൈറാർക്കിയാണ് ഉള്ളത് ഇത് ഇത്രാമത്തെ നെറ്റ്വർക്കിനകത്തുള്ള ഇത്രാമത്തെ കമ്പ്യൂട്ടർ എന്നാണ് ഇതിന് നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഐ പി അഡ്രസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഐ പി വേർഷൻ ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു തേർട്ടി ടു ബിറ്റ് അഡ്രസ്സാണ് അതായത് നമുക്കറിയാം കമ്പ്യൂട്ടറിനകത്ത് നമ്മൾ ബൈനറി ഫോർമാറ്റിലാണ് എല്ലാ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസും നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഐ പി അഡ്രസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും എന്താണ് തേർട്ടി ടു ബിറ്റ് അഡ്രസ്സാണ് ഈ തേർട്ടി ടു ബിറ്റ് അഡ്രസ്സ് നമ്മൾ ബൈനറിയിൽ നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്കത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും അത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കാനും ഒക്കെ നമുക്ക് എന്തായിരിക്കും വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഡോട്ട് ഡെസിമൽ ഫോർമാറ്റിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക അത് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഡോട്ട് ലെവൻ ഡോട്ട് ത്രീ ഡോട്ട് തേർട്ടി വൺ എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാൻ കുറച്ചും കൂടെ എളുപ്പമാണ് നേരെ മറിച്ച് വൺ സീറോ 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 ഇങ്ങനെ എഴുതുന്ന സമയത്ത് നമ്മളത് കമ്പ്യൂട്ടറിന് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനാണെങ്കിലും അത് ട്രിപ്പിൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യാനെങ്കിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിന് അത് കുറച്ചും കൂടെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഐ പി വേർഷൻ ഫോറിന് നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഡോട്ട് ഡെസിമൽ ഫോർമാറ്റിലാണ് നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഐ പി അഡ്രസ്സിനെയൊക്കെ നമുക്ക് കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ മാനേജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അയാന എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓർഗനൈസേഷനാണ് ചുമതലപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇൻ്റർനെറ്റ്
ഒരു ഇൻ്റർനെറ്റിലോ ഇൻട്രാനെറ്റിലോ ഉള്ള കമ്പ്യൂട്ടർ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡിവൈസുകളെ വേർതിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു നമ്പർ സിസ്റ്റമാണ് ഇത് ഒരു ലെയർ ത്രീ അഡ്രസ്സാണ് ഇത് സോഫ്റ്റ്വെയർ അഡ്രസ് ലോജിക്കൽ അഡ്രസ് അല്ലെങ്കിൽ വിർച്വൽ അഡ്രസ് എന്നൊക്കെ ഇത് അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് ഒരു ഐ പി അഡ്രസ് ഹയറാർക്കിക്കൽ അഡ്രസ്സാണ് അതിന് രണ്ട് പോർഷൻ ഉണ്ട് നെറ്റർ പോർഷൻ ആൻഡ് ഹോസ്റ്റ് പോർഷൻ പിന്നെ ഐ പി വേർഷൻ ഫോറ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഡോട്ട് ഡെസ്മൽ ഫോർമാറ്റിലാണ് ബൈനറി ഫോർമാറ്റിലല്ല അത് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് എളുപ്പത്തിന് അത് റെപ്രസെൻറ്റേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഡോട്ട് ഡെസ്മൽ ഫോർമാറ്റിലാണത് എഴുതുന്നത് പിന്നെ ഐ പിനെ ഫുള്ള് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് അയാന എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓർഗനൈസേഷനാണ് 